ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல் டாக் அண்ட் மோக் தேங்க்ஸ் ஃபார் பிங் ஹியர் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி டாக் அண்ட் மோக் அப்படிங்கிற டெலிகிராம் சேனல் குவிஸ் குரூப் டிஸ்கஷன் குரூப் இருக்குது அங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கான அப்டேட்ஸ் அண்ட் பிடிஎஃப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீக்லி சிஏ பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த் ஆஃப் ஜூன்லேருந்து எயிட்டீன்த் ஆஃப் ஜூன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வீக்லி சிஏ ரிவிஷன் பண்ண போகிறோம் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி சார் அன்னகேடமி ப்ரொஃபைலில் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அன்னகேடமியில் சார் போடுற கிளாஸஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ப்ளஸ் பேச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஜூன் அன்றைக்கி ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது டென் ஏஎம் எஸ்எஸ்சி அண்ட் பேங்க் எக்ஸாமுக்கு இதில் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸஸ் கொடுக்குறாங்க இதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கிளிக் பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் டாப் எஜுகேட்டர்ஸ்னுடைய டாப் பேச்சஸ் எல்லாமே லான்ச் ஆயிருக்கு ரியல் டைம் இன்ட்ராக்ஷனோட டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஆஸ்கி டவுட் இன்ட்ர ஃபீச்சர் மூலமாக நீங்கள் டவுட்ஸ் கேட்கலாம் ரெக்கார்ட் செஷன்ஸும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது டாக் அண்ட் மோக் அல்லது நரேஷன் அப்படிங்கிற கோச் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் வேறு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா நீங்கள் சாரை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா சார் கைட் பண்ணுவார் இன்றைக்கி வந்து த்ரீ பிஎம் ஸ்பெஷல் செஷன் இருக்குது இப்போ பார்க்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கான குவிஸ் இதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கிளிக் பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் வேர்ல்டு டே கைன்ஸ்ட் சைல்டு லேபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்சர்வ் ஆன் டுவெல்த் ஆஃப் ஜூன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சைல்டு லேபர் கெகைன்ஸ்டான டே வந்து நம்ம டுவெல்த் ஆஃப் ஜூன் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்னென்னா யூனிவர்சல் சோஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் டு எண்ட் சைல்டு லேபர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதாவது குழந்தைங்க வந்து குழந்தைங்க வந்து வேலை செய்யக்கூடாது அதாவது ரொம்ப அதிகமான ரொம்ப அதிகமான குழந்தைங்க வந்து வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க குழந்தையாக இருக்கும்போதே அப்படி அவங்க குழந்தையாக இருக்கும்போதே வேலை செய்கிறதுனால அவங்களுடைய ஹெல்த் அண்டு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து பாதிக்கப்படுதுன்றதுனால தான் ஒரு டேவாக நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி இதுக்கான அவேர்னஸஸ் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூவில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக இந்த டே வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவ்வளோதான் இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து ஜெனிவா ஸ்விட்சர்லாண்டில் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷனுடைய பிரசிடென்ட் வந்து கை ரைடர் அண்ட் நைன்டீன் நைன்டீனில் இது வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் கிராசிங் அவேர்னஸ் டே ஜூன் நைன்த் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் நம்ம லெவல் கிராசிங் அப்படின்ற போது ரோடும் ரயில்வே ட்ராக்கும் க்ராஸ் பண்ணுற அங் அங்கே நடக்கக்கூடிய ஆக்சிடென்ட்ஸு அதெல்லாம் எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றின அவேர்னஸஸ் தான் இந்த டே அன்றைக்கி கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன் பார்த்துட்டோன்னா இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஆஃப் ரயில்வேஸ் யூஐசி அவங்க தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன் இந்த இந்த வருஷம் வந்து ஃபோர்டீன்த் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் க்ராசிங் அவேர்னஸ் டே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வருஷம் வந்து நைன்த் ஆஃப் ஜூன் அன்றைக்கி நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இதே லாஸ்ட் இயர் வந்து தேர்ட்டீன்த் டேவை தேர்ட்டீன்த் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் க்ராசிங் டே வந்து டென்த் ஆஃப் ஜூன் அன்றைக்கி அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கிறோம் இதே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா டுவெல்த் டிவிஷன் அது வந்து லெவன்த் ஆஃப் ஜூன் அன்றைக்கி அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா இதுக்கான மோட்டோ என்ன அப்படின்னா டோன்ட் புட் யூ ஆர் லைஃப் அட் ரிஸ்க் ஸ்டே அவே ஃப்ரம் ட்ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்மளோட இக்னரன்ஸ்னாலேயும் சரி நம்மளுடைய அவேர்னஸ் இல்லாமல் நம்ம பண்ணுறதுனாலையும் தான் இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்றதுனால தான் அதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸஸ் கொடுக்கறதுக்காக டேவாக அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜூன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைனில் டுவெண்ட்டி எயிட் கண்ட்ரீஸ் வந்து இதை அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு பப்ளிக் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா ரெகுலராக எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் இதில் நிறைய ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மி தான் இருந்தாலும் அதையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டே அப்சர்வ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க ஆர்பிஎல் பேங்க் அப்பாயிண்ட்ஸ் ஆர் சுப்பிரமணிய குமார் ஆஸ் நியூ எம்டி அண்ட் சிஇஓன்னு
ஐசிஐசிஐ பேங்க் கூட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணுறதுனால ஐசிஐசிஐ பேங்கினுடைய லோன் டென் லேக் வரைக்கும் இவங்க வந்து ஜஸ்ட் மணியில் நம்ம அவைல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் கார்லெஸ் இஎம்ஐ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பே இன் த்ரீ ஆஃபரிங் அப்படின் பே இன் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு ஆஃபர் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஜஸ்ட் மணி மூ இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் நம்ம வந்து மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் நம்மளுடைய அந்த கிரெடிட் கார்டில் வாங்கக்கூடிய லோன்ஸை வந்து நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போது அந்த ஃபெசிலிட்டியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப் டு டென் லேக் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஐசிஐசி பேங்க் கூட சேர்ந்து பண்ணுறதுனால அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ அவ்வளோதான் கார்டு இல்லாமல் வெறும் பேன் அண்ட் மொபைல் நம்பர் ஓடிபி வச்சு மட்டுமே நம்ம இந்த ஒரு கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டியை நம்ம அவைல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க காலஸ் இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி வந்து சாரி ஜெஸ்ட் மணி வந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீனில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படுது இது பெங்களூரு கர்நாடகாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆர்பிஐ கேன்சல்டு லைசன்ஸ் ஆஃப் தி முத்தோல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்கு பகல்கோட் கர்நாடகான்னு சொல்கிறாங்க கர்நாடகா பகல்கோட்டில் இருக்கக்கூடிய பேங்க் தான் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் தான் முத்தோல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் அது இயங்கிறதுக்கான தேவையான இயங்கிறதுக்கு தேவையான ஃபினான்ஷியல் அப்படின்றது வந்து அவங்களால ஜென்ரேட் பண்ண முடியல லாஸில் போகுது அப்படின்றதுனால இனிமேல் அந்த பேங்க் செயல்படாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பேங்கினுடைய கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்கினுடைய லைசன்ஸை ஆர்பிஐ கேன்சல் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் டெபாசிட் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாமே நைன்டி ஆஃப் டெபாசிட்டர்ஸ்க்கு வந்து டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் டிஐ சிஜிசி வந்து ஃபுல் அமௌண்ட்டை பே பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இவங்க எவ்வளோ மேக்ஸிமம் பே பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் பே பண்ணுவாங்க அப்போது தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் பேங்க் கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஃபைவ் லேக்குக்கு உள்ள தான் அவங்களுடைய டெபாசிட்ஸ் இருக்கும் போல் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒன் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் ஃபைவ் லேக்குக்கு மேலே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதே ஏன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆயிரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதனால் டிஐசிஜிசி வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ட் இன் மும்பை அண்ட் மைக்கேல் தேவ பத் மைக்கேல் பத்ரா வந்து அதனுடைய சேர்பர்சன் அண்ட் ஃபவுண்டட் இன் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் ஜூலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபினோ பேமெண்ட் பேங்க் பார்ட்னர்ஸ் வித் கோ டிஜிட் ஃபார் ஷாப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஃபினோ பேமெண்ட் பேங்க் லிமிடெட் வந்து ஷாப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை கொடுக்கறதுக்காக கோ டிஜிட் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கூட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து ஒரு கார்பரேட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபினோ பேமெண்ட் பேங்க் ஏன்னா லோன் கொடுக்க போ இன்சூரன்ஸ் கொடுக்க போகிறது என்னவோ கோ டிஜிட் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் லிமிடெட் அவங்க தான் இப்போது நம்ம ஃபினோ பேமெண்ட் பேங்க் கஸ்டமராக இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த கோ டிஜிட் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸுடைய இன்சூரன்ஸை நம்ம அவைல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக ஒரு கார்பரேட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இவங்க இருந்து செயல்பட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அவ்வளோதான் இங்கே வந்து ப்ரீமியம் அமௌண்ட் இது வந்து சின்ன சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஷாப்புக்கு தான் இந்த ஒரு இன்சூரன்ஸு ஏன்னா மேக்ஸிமமாக இவங்க ஃபிஃப்டீன் லேக் வரைக்கும் தான் தருவாங்க த்ரீ லேக்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் லேக் வரைக்கும் நம்ம இன்சூரன்ஸ் வந்து இவங்க இந்த ஒரு கோ டிஜிட்டில் நம்ம அவைல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான ப்ரீமியம் அமௌண்ட் பார்த்துட்டோன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ரூபா வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஏதாவது திருட்டு போயிடுச்சு இல்லை எர்த்து கொய்க் வருது ஃபயர் ஆகுது ஏதோ ஒரு இஷ்யூனால் நம்ம கடையில் இருக்கக்கூடிய கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா அதுக்கான இன்சூரன்ஸ் தான் இது த்ரீ லேக்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் லேக் வரைக்கும் நம்ம அவைல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபினோ பேமெண்ட் பேங்க் வந்து எம்டிஎன் சிஇஓ ரிஷி குப்தா எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீன் ஹெட் குவார்ட்டர்டு நவி மும்பை மகாராஷ்டிரான்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அத்தர் எனர்ஜி பார்ட்னர்ஸ் வித் எஸ்பிஐ ஃபார் வெஹிக்கல் ஃபினான்சிங் அத்தர் எனர்ஜி அப்படின்ற எலக்ட்ரிக் டூ வீலர் மேனுஃபேக்சரர் வந்து அவங்க பெங்களூர் பேஸ்டு கம்பெனி அவங்க இப்போ எஸ்பிஐ கூட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணுறாங்க எதுக்குன்னா நம்ம அத்தர் எனர்ஜி அவங்கக்கிட்ட நம்ம வை வெஹிக்கிள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதனுடைய லோனை எஸ்பிஐ கிட்டேருந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லேருந்து கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றது சொல்கிறாங்க நம்ம பேங்க்கு போயும் இந்த லோன் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பேங்க்கு போகாமையும் இந்த லோனை அவைல் பண்ணிக்கலாம் யோனோ எஸ்பிஐ மொபைல் ஆப் மூலமாக இல்லைனா ஆஃப்லைன் அண்ட் மொபைல் பேங்கிங் மூலமாக நம்ம இந்த ஒரு ஆஃபர் வந்து சாரி இந்த லோனை வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எயிட்டி 
வேக்சின் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தயாரிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பேர் அனோகோ வேக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பேர் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை தயாரித்தவங்க வந்து ஐசிஏஆர் நேஷ்னல் ரிசர்ச் சென்டர் ஆன் ஈக்வென்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க என்ஆர்சி ஹிசர் ஹரியானாவில் இருக்கக்கூடிய லேப் அவங்க தான் வந்து இதை தயாரிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ அவ்வளோ தான் இது என்னென்னா யூஸ்வலாக இறந்து போன வைரஸ் இல்லைன்னா இனாக்டிவாக இருக்கிற வைரஸை தான் இதை வச்சு தயாரிப்பாங்க ஆனால் இங்கே வந்து இறந்து போன வைரஸ் வச்சு தான் தயாரிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா மனுஷன் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுக்கு போ ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னா ஹியூமன் மட்டும்தான் அனிமல்ஸ் அப்படின்னா அதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்கிறதுனால ஒன்று ஒன்றுத்துக்குள்ளேயும் அது ஒரு ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்றதுனால நம்ம வந்து இறந்து போன வைரஸை வச்சு தயாரிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேட்டர் ஜப்பான் மால்டா மொசாம்பிக் யூ ஸ்விட்சர்லாண்ட் எலக்டட் டு யுஎன்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலினுடைய மெம்பர்ஸாக இவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஸாக இவங்கள செலக்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு நான் பெர்ம நான் பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் அப்பாயின் பண்ணப்படுவாங்க அதில் இப்போ வந்து இந்தியா அயர்லாண்ட் கென்யா மெக்சிகோ அண்ட் நார்வே இவங்களுடைய டேர்ம் வந்து இந்த வருஷம் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஓட முடிகிறதுனால அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு ரெண்டு வருஷத்துக்காக வேறு ஒரு நான் பெர்மனண்ட் அஞ்சு மெம்பர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் ஈக்குவேட்டர் ஜப்பான் மால்டா மொசாம்பிக்யூ ஸ்விட்சர்லாண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தமாக யுனைடட் நேஷன்ஸ்னுடைய ஜென்ரல் அசம்பிளியில் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுடைய அப்ரூவல் இருந்தால் தான் இவங்கள ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அவ்வளோ தான் அண்ட் பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு இப்போ நான் பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஸு ஃபைவ் கண்ட்ரிஸ் மாதிரி பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து சைனா ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா யூகே அண்டு யுஎஸ் வந்து பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு யூனியன் மினிஸ்டர் சீதாராமன் இனாகரேட்ஸ் நேஷ்னல் மியூசியம் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் அண்டு ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கஸ்டம் அண்ட் ஜிஎஸ்டி இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடந்திருக்குது அப்படின்றது எல்லாம் ஒரு மியூசியமில் வச்சு காமிக்க போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது எங்கே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கோவாவில் அந்த மியூசியம் இனாகரேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து தாரோஹர் அப்படின்ற மாதிரி பேர் வச்சுருக்காங்க இது போர்ச்சுகீஸ் இருக்கும்போது ரொம்ப நானூறு வருஷம் பழமையான ஒரு பில்டிங்கை தான் இப்போ மியூசியமாக மாற்றிருக்கிறாங்க பனாஜியில் மண்டோவி ரிவர் கரையில் ரிவர்னுடைய நதிக்கரையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மியூசியம் வந்து போர்ச்சுகீஸ் இருக்கும்போது அஃப் அல்ஃபண்டேஜியா அல்ஃபண்டேஜா அப்படின்ற மாதிரி அதை சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து போர்ச்சுகீஸ் லாங்குவேஜில் அல்ஃபண்டேஜியா அப்படின்னா கஸ்டம்ஸ் அப்படின்றது தான் போர்ச்சுகீஸில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை வந்து ப்ளூ பில்டிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்கப்பா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ளூ கலர்லி ப்ளூ கலர்லேயே இருக்குது பெயிண்ட் பட் பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் இதை வந்து ப்ளூ பில்டிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க கஸ்டம்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம வெளிநாட்டுக்கு நம்ம நாட்டுக்கும் நடுவில் நடக்கிற அந்த எடுத்துகிட்டு போகிற பொருள்கள்லாம் சரியாக இருக்கா டேக்ஸ் கட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறோமா அப்படின்றதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்போது நம்ம நாட்டிலேருந்து ஏதாவது இல்லீகலாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அதை இவங்க வந்து பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி பொருள்களை எல்லாம் அங்கே எக்ஸி அந்த மியூசியமில் ஷோகேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் அல்பனிசம் அவேர்னஸ் டே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டீன் ஆஃப் ஜூன் அன்றைக்கி அப்சார்வ் பண்ணுறோம் நம்ம அல்பனிசம் பற்றின ஒரு அவேர்னஸஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்காக தேர்ட்டீன்த் ஜூன் வந்து ஒரு அவேர்னஸ் டே அப்சார்வ் பண்ணுறோம் அல்பனிசம் அப்படின்னா நம்ம நம்மள நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து மெலனின் அப்படின்றது வந்து குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனால் ஏற்படுறது தான் அல்பனிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து யூஸ்வலாக ஜெனட்டிக்கலாக தான் வரும் பரம்பரையாக இருக்கும் யாருக்காவது இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வரும்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது வந்து டச் பண்ணுறதுனாலேயோ வேறு எதுனாலேயும் பரவாது அப்படின்றத பற்றின அவேர்னஸஸை முக்கியமாக கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த டே அப்சார்வ் பண்ணுறோம் சொசைட்டியாக இவங்களை வந்து ரொம்ப டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுனால இது வந்து அப்படியெல்லாம் எதுவும் பரவர ஒரு டிஸார்டரோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படின்றத பற்றி அவேர்னஸஸ் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்னென்னா யுனைடட் இன் மேக்கிங் ஆர் வாய்ஸ் ஹியர்ட் அல்பனிசம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர்டீனில் யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஜென்ரல் அசம்பிளி வந்து ஃபஸ்ட் இதை அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அப்சார்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட் புட்டர் மன்ப்ரீத் கார் பிரேக்ஸு நேஷ்னல் ரெக்கார்டுன்னு சொல்கிறாங்க மன்ப்ரீத் கார் இவங்க வந்து பே
நான் ஜீரோ சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் வந்து இவங்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து வீசினதுனால இப்போது நேஷ்னல் ரெக்கார்ட் ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்தியனா இவங்க தான் வந்து எயிட்டீன் மீட்டர்ஸை க்ராஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியே சொல்லியிருக்காங்க இவங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீனில் ஏஷியன் கேம்ஸில் தான் கோல்டு வின் பண்ணாங்க அப்போ எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் வந்து வீசியிருக்காங்க ஆனால் அப்போ நடந்த ஒரு டோப் டெஸ்ட்டில் தான் இவங்க ஃபெயில் ஆனதுனால அந்த ரெக்கார்ட் வந்து இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இப்போ சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம நாலு வருஷம் இவங்கள பேன் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் மென்ஸ் அண்ட் விமென்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் யாரெல்லாம் வின் பண்ணுறாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க மென்ஸ் சாரி விமென்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் ஹிமாதாஸ் வந்து வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து விமென்ஸ் சாரி மென்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் வந்து அசாம் டீம் டீம் மேட்டான அம்லான் போர்கோ ஹைன் வந்து வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான்ப்பா டைமிங்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரத்தன் டாட்டா கன்ஃபர்டு ஹானரரி டாக்டரேட்டம் இன் லிட்ரேச்சர் பை ஹெச் ஹெச்எஸ்என்சி யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஹெச்எஸ்என்சி யூனிவர்சிட்டி வந்து கௌரவ பட்டம் கொடுப்பாங்க இல்லையா அது கொடுத்துருக்குறாங்க ரத்தன் டாட்டாவுக்கு டாக்டரேட் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க டாக்டரேட் இன் லிட்ரேச்சரில் கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க இவர் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃபிலந்த்ராஃபிஸ்ட்டு அண்ட் ஒரு நல்ல நல்ல ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்றது எல்லாம் ரெகக்னைஸ் பண்ணி தான் இவங்களுக்கு இந்த ஒரு ஹானரரி கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த கௌரவ பட்டம் அப்படின்றது கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அவ்வளோதான் இது இவர் வந்து நைன்டீன் நைன்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெல் வரைக்கும் டாடா குரூப்ஸினுடைய சேர்மனாக இருந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ஹெச்ஏஐ என்டர்ஸ் கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஃபார் லேயிங் செவன்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஹைவே இன் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணி செவன்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஹைவேஸை வந்து பில் பண்ணி கின்னஸ் ரெக்கார்ட் வந்து வச்சுருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்டு டூ செவன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பில் பண்ணி தோஹா கத்தாரு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் வச்சாங்க பத்து நாள் கண்டினியூஸாக பண்ணி இப்போ நம்ம வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ஆசாதி கா அம்ரோத் மகோச்சவனுடைய ஒரு பார்ட்டாக செவன்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கே இருந்து அப்படின்னா என்ன ஹைவேஸில் அப்படின்னா என்ஹெச் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹைவேஸு அதனுடைய ஒரு பாட்டாக தான் அம்ராவதி அக்கோலா செக்ஷன் அங்கே தான் வந்து இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டரை பில் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜூன் தேர்ட் ஸ்டார்ட் ஆகி ஜூன் செவன் வரைக்கும் இவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஒன் நாட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்படின்றது இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைம் வரைக்கும் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டென்சென்ட் பாட் ஸ்டேக் இன் ஃப்ளிப்கார்ட் வர்த் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி குரோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க டென்சன் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டினுடைய ஷேர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ பர்சன்ட் ஸ்டேக் ஸ்டேக்குக்காக டென்சன் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி குரோர்ஸை ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பின்னி பன்சல் அதனுடைய கோ ஃபவுண்டரான பின்னி பன்சல் அவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் அவங்களுடைய ஸ்டேக்ஸில் இருந்து தான் இவங்க வந்து இப்போது வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அவர்கிட்ட கரண்ட்டாக இவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இவங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ பர்சன்டேஜ் ஸ்டேக்குக்கே வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ அவ்வளோதான் இது வந்து சிங்கப்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளிப்கார்ட்டை தான் இவங்க வாங்குகிறாங்க ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து இந்தியன் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சிங்கப்பூரில் இருக்கிற ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் இந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது நடக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா எக்ஸ்டெண்டு ஸ்ரீலங்கா ஃபைவ் சாரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லியன் கிரெடிட் லைன் ஃபார் ஃபர்டிலைசர் இம்போர்ட்ஸு இப்போ ஃபர்டிலைசர் இம்போர்ட்ஸ்க்காக நம்ம ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து கிரெடிட் லைனாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நிறைய கொடுத்துருக்கோம் ஃபுட்டு மெடிசன்ஸுக்கு அத்தியாவசிய பொருள்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து ஃபர்டிலைசர் இம்போர்ட்ஸ்க்காக தான் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லியன் கிரெடிட் லைன் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்கப்பா யூரியா ஃபர்டிலைசர் வாங்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து அங்கே யாலா சீசன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதான் நெல் விதைக்கிற சீசன் அ
India among 12 economies on currency monitoring list அப்படினு சொல்றாங்க currency monitoring list ல 12 countries வெச்சிருக்காங்க US அதுல நம்மளும் ஒரு நாடு அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க இந்த ரிப்போர்ட்ட வந்து ரிலீஸ் பண்ணவங்க யார் அப்படினா மேக்ரோ ரிப்போர்ட் பேர் என்ன அப்படினா மேக்ரோ எகனாமிக்ஸ் அண்ட் தி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பாலிசிஸ் ஆஃப் மேஜர் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் ஆஃப் தி US sorry US அப்படினு சொல்றாங்க இப்போ என்னன்னா நம்ம இது கோவிட் வந்ததனால எக்கானமியெல்லாம் வந்து பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதுனால இப்போது பெரிய பெரிய அளவில் அதிக அளவில் ட்ரேடிங் பண்ணுற கண்ட்ரீஸினுடைய கரன்சிஸை தான் மானிட்டரி லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்காங்க ஒரே மாதிரி அந்த ஈக்குவாலிட்டி அந்த ட்ரேடிங்லாம் கரெக்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது மானிட்டர் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ட்ரேடிங் அப்படின்றது ஃபாரெக்ஸெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது வந்து ஏப்ரல் அண்ட் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அது வரைக்கும் ஒரு இந்த டேட்டாவை வச்சு தான் இவங்க இந்த ஒரு மானிட்டரிங் லிஸ்ட்டில் நம்ம இந்தியன் கரன்சியை போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன நம்ம வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் அளவுக்கு வந்து நம்ம ஃபாரெக்ஸ் வந்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்றதுனால அவ்வளோ க்ரோஸ் வந்து நம்ம ஃபாரெக்ஸ் வச்சுருந்தோம் அப்படிதான் அப்படின்றதுனால தான் நம்ம வந்து மானிட்டரிங் இதை வந்து மானிட்டரிங் லிஸ்ட்டில் நம்ம போட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கூட சேர்ந்து சைனா ஜப்பான் சவுத் கொரியா ஜெர்மனி இத்தாலி இந்தியா மலேசியா சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து தாய்வான் வியட்நாம் வந்து மெக்சிகோ நாடுகள் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ அவ்வளோதான் தாய்வான் அண்ட் வியட்நாம் வந்து இப்போ தான் ரீசண்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இன்ஹான்ஸ்டு ஃபண்டிங் லிமிட் ஆஃப் தி டிஎஃப் சாரி டிடிஎஃப் ஸ்கீம் டூ ஃபிஃப்டி க்ரோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டுக்காக ஃபிஃப்டி க்ரோர்ஸ் வந்து பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கொடுக்க ஃபண்டிங் கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பத்து கோடி இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடாக இன்னோவேட்டிவாக ஏதாவது ஸ்டார்ட்அப் டிஃபென்ஸ் ப்ராடக்ட்டை தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பத்து கோடி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே இப்போ வந்து ஐம்பது கோடி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் ஃபோல்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடான ப்ராடக்ட் அதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட்அப்பை பூஸ்ட் அப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டிங் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அதில் இப்போது இந்த டி நாலு ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது மொத்தம் அதில் ஒரு ஸ்கீம் தான் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு அதில் தான் இப்போ ஃபிஃப்டி க்ரோராக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவ்வளோதான் அப்புறம் ஐடிஇஎக்ஸ் அப்படின்ற ஸ்கீம் இருக்குது இனோவேஷன் ஃபார் டிஃபென்ஸ் எக்ஸலன்ஸு இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழேயும் இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் ப்ராடக்ட்டை இனோவேட்டிவான டிஸ் டிஃபென்ஸ் ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்களுக்கு ஃபண்டிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு விமன்ஸ் ஹாஸ்டல் ஃபண்டட் பை இந்தியன் கவர்மெண்ட் இனாகிரேட்டட் இன் தி ஷில் ஹெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பங்களாதேஷில் ஷில் ஹெட் அப்படின்ற பிளேஸில் விமன்ஸ் ஹாஸ்டல் இனாகிரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கு ஃபண்ட் பண்ணினது இந்தியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பங்களாதேஷ் நம்ம இந்தியா டு பங்களாதேஷ் ஹை கமிஷனர் விக்ரம் துரைசுவாமி தான் அது இனாகிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஃபைவ் ஸ்டோரி விமன் ஹாஸ்டல் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் க்ரோர் வந்து அவங்க கரன்சி இல்லை பங்களாதேஷி கரன்சி ஆனால் டாக்காவில் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் க்ரோர் இதுக்கான ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம இந்தியா கொடுத்துருக்குது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க இது இல்லாமல் இன்னும் சில இனாகிரேஷன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க தி ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் துபாதி கிபார் ஏரியா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் கிளீனர்ஸ் காலனி பில்டிங் அட் கஷ்டோகார் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கூல் பில்டிங் அட் தி சாரா டிகி பார் இன் ஷெல்கெட் இந்த அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு நாலு பில்டிங்ஸை இனோகிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீனில் நம்ம ஒரு எம்ஓயூ சைன் பண்ணியிருக்கோம் அது படி தான் இந்த நாலு பில்டிங்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆயோஷ் இன்ஸ்டிடியூட் என்ஏஆர்ஐபி கெட்ஸ் என்ஏபிஎல் அக்ரிடிடேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோ கெமிஸ்ட்ரி அண்டு பேத்தாலஜி ஆஃப் நேஷ்னல் ஆயுர்வேதா ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் பஞ்சகர்மா இவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு அப்ரூவல் அக்ரிடிடேஷன் கொடுத்துருக்காங்க கிளினிக்கல் லெபார்ட்ரி சர்வீசஸ் இவங்க பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான அக்ரிடிடேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது இங்கே இருக்குது அப்படின்னா சருதுருத்தி திருச்சூரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அவ்வளோதான் இது இதுக்கு வந்து என்ஏபிஎல் எம்இ எல்டி அந்த அக்ரிடிடேஷன் தான் இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான்
ஸ்ரீ வத்சவ் பிகம்ஸ் இந்தியாஸ் செவன்ட்டி ஃபோர்த் கிராண்ட் மாஸ்டர்னு சொல்கிறாங்க செவன்ட்டி ஃபோர்த் கிராண்ட் மாஸ்டராக வந்து ராகுல் ஸ்ரீ வத்சவ் வந்து வந்திருக்கிறாரு இவர் நம்ம கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னா அஞ் மூணு கிராண்ட் மாஸ்டர் நார்ம்ஸை வின் பண்ணணும் அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே எலோ பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்கணும் அப்படின்ற ரூல்ஸ் ஆனால் இவர் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் நார்ம்ஸ் ஃபைவ் வின் பண்ணி வச்சுருந்தார் ஆனால் இவருக்கு வந்து எல்லோ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கம்மியாக இருந்ததுனால கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படின்ற இது வந்து கொடுக்காம இருந்தாங்க இப்போது அவங்க ஃப எலோ பாயிண்ட்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை கிராஸ் பண்ணினதுனால நம்ம இந்தியாவினுடைய செவன்ட்டி ஃபோர்த் கிராண்ட் மாஸ்டராக உருவாயிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து செவன்ட்டி தேர்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர் யார் அப்படின்னா பாரத் சுப்பிரமணியம் இவங்க தான் செவன்ட்டி தேர்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் இது நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு கிராண்ட் மாஸ்டர் யார் அப்படின்னா விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் தான் அவர் ஃபஸ்ட்டு கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகிருக்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு ஹரியானா ஓன் கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டைட்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கேலோ இந்தியா கேம்ஸ் வந்து ஹரியானாவில் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதில் ஓவராலாக ஹரியானா வந்து ஹரியானாவிலேருந்து தான் நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் ஓவராலாக ஹரியானா வந்து நிறைய மெடல்ஸ் வாங்கி மொதல் இடத்துல இருக்காங்க எவ்வளோ மெடல்ஸ் அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தி ஏழு மெடல்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க முப்பத்தொம்பது சாரி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோல்டு முப்பத்தொம்பது சில்வர் அண்ட் நாற்பத்தி ஆறு பிரான்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நூற்றி முப்பத்தி ஏழு மெடல்ஸ் வாங்கி மொதல் இடத்துல இருக்காங்க செகண்ட் இடத்துல மகாராஷ்டிரா தேர்ட் இடத்துல கர்நாடகா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஃபார் மே மே மந்த்துக்கான ஐசிசி பிளேயர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒருத்தவங்க வந்து ஸ்ரீலங்கா சேர்ந்தவங்க ஒருத்தவங்க வந்து பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தானை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ரீலங்காவை சேர்ந்தவங்க யார் அப்படின்னா ஆங்லோ மேத்யூஸ் பாகிஸ்தான் அங்கே தான் வந்து டெபியூ பண்ணியிருக்கார் பாகிஸ்தான் டெபியூட்டன்ட் ஸ்பின்னர் சென்சேஷன் சாரி இவர் வந்து மென் கேட்டகரியில் ஸ்ரீலங்காவை சேர்ந்தவர் மென் கேட்டகரியில் வாங்கியிருக்கார் அதே மாதிரி பாகிஸ்தானை சேர்ந்த தூபா ஹாசன் வந்து விமன் கேட்டகரியில் வாங்கியிருக்காங்க இப்போது தூபா ஹாசன் அவங்க தான் பாகிஸ்தான்லேருந்து வாங்கக்கூடிய முதல் விமன் அதே மாதிரி ஆங்லோ மேத்யூஸ் தான் ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து வாங்கக்கூடிய முதல் பர்சனாகவே இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான்ப்பா இவங்களுக்கு வந்து பாகிஸ்தான் அந்த விமன் அவங்க வந்து இதுதான் டெபியூ மேட்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிளேயர் ஆஃப் தி சீரீஸ் எல்லாமே அவங்க வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஐசிசி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் ஃபோன் பண்ணப்பட்டுச்சு ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் ஜூன் அன்றைக்கி கிரெக் பார்க்லே ஜியோ ஃபலர்டைஸ் வந்து சிஇஓ அண்ட் இது இருக்கிறது வந்து யுனைடட் அரபு எமிரேட்ஸில் நெக்ஸ்ட் மேக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பென் ஓன் மேக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பென் ஓன் கிராண்ட் அசர்பைசான் கிராண்ட் ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அசர்பைசான் கிராண்ட் ஃபிக்ஸை வந்து மேக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பென் வின் பண்ணியிருக்கிறாரு இது வந்து இவருடைய ஃபிஃப்த்து வெ வெற்றி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சீசனில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சீசனில் மட்டுமே இது அஞ்சாவது வெற்றி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் பொசிஷனில் வந்தவர் வந்து செர்ஜியோ பெரா செகண்ட் பொசிஷன்லேயும் தேர்ட் பொசிஷனில் வந்து ஜார்ஜ் ரதலும் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு பாரத் பாரத் பில் பே ஆன் போர்ட்ஸு கிரெட் ஆஸ் அ கி ஏஜென்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஏஜென்ட் மாதிரி இப்போ எல்ஐசியில் ஏஜென்ட் மாதிரி இதுலேயும் வந்து பாரத் பில் பே ஏஜென்ட்டாக இப்போ கிரெட்டை வந்து ஆன் போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஏதாவது பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இவங்க மூலமாக இப்போ பாரத் பில் பேமெண்ட் அது மூலமாக நம்ம ஏதாவது பேமெண்ட் பண்ணோம்னா கிரெட் மூலமாகவே நம்ம பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கிரெட் யூசர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய பெரிய பெனிஃபிட்டாக இருக்குன்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் ஃபார் மே மேட்சஸ் எஸ்டிமேட்ஸ் அட் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்ட்டாக இருக்குது மே மந்த்துக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட் மந்த் பார்த்துட்டோம்னா செவன் பாயிண்ட் செவன் நைன் இருந்துச்சு நல்லாவே குறைஞ்சி செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா இது ஏன் அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து இந்த இன்ஃப்ளேஷன் எல்லாம் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஆஃப் சைக்கிள் மீட்டெல்லாம் வச்சு அதில் ரெப்போ ரேட் எல்லாம் இன்க்
நெக்ஸ்ட் இந்தியன் பேங்க் லான்ச்சஸ் டிஜிட்டல் ரினீவபிள் ஸ்கீம் ஃபார் கிசான் கிரெடிட் கார்டு ஹோல்டர்ஸ் கிசான் கிரெடிட் கார்டு கேசிசி அவங்களுக்கு வந்து இந்தியன் பேங்க் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியன் பேங்க்கில் நம்ம வந்து கேசிசி லோன் வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த கிரெடிட் கார்டை வந்து ஆன்லைன்லேயே நம்ம ரினீவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களோட வேவ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் கீழே டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் வேவ் வேர்ல்டு ஆஃப் அட்வான்ஸ்டு விர்ச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் வேவ் அப்படின்றது அதுக்கு கீழே இப்போ டிஜிட்டலி நம்ம கேசிசி கிரெடிட் கார்ட்ஸை வந்து நம்ம ரினீவ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுவும் யார் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக்குக்கு கீழே கேசிசி லோன் வாங்கியிருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க மொத்தமாக இருபத்தி கோடி லோன் ஸோ மொத்தமாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லோன் வந்து எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கோர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதில் கேசிசி கீழே மட்டுமே இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி லோன் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் எட்டு லட்சம் பேர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக்குக்கு கீழே லோன் வாங்கினவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி எயித்து இந்தியா இந்தோனேஷியா கோஆடினேட்டட் பேட்ரோல் கண்டக்டர் இந்தி அந்தமான் சி இப்போது இந்தியாவுக்கும் இந்தோ இந்தோனேஷியாவுக்கும் நடுவில் ஒரு எக்ஸசைஸ் நடக்குது அது முப்பத்தி எட்டாவது எடிஷன் அது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா அந்தமான் சியில் நடக்குது தேர்ட்டீன்த் ஆஃப் ஜூன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் ஜூன் வரைக்கும் இது நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் இது யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நாலேஜ் ஷேரிங்காக பண்ணுவோம் இதுவும் அதுக்காக தான் நடந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஏஷியாஸ் லாங்கஸ்ட் டஸ்கடு எலிஃபெண்டு போகேஷ்வரா டைஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் காசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இயற்கையாக வந்து ஒரு யானை உயிரிழந்திருக்கு அந்த யானை தான் ஏஷியாலேயே வந்து லாங்கஸ்ட்டு தந்தம் இருக்கக்கூடிய யானை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட பேர் வந்து போகேஷ்வரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தந்தம் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் லென்த்தும் இன்னொன்று வந்து த்ரீ சாரி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் மீட்டர் லாங்கும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் நிலத்தையே டச் பண்ணிடுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அவ்வளோதான் இது நேச்சுரல் டெத்தா அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ரீஜனல் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் லெபாரட்ரி மைசூருக்கு இதனுடைய சாம்பிள்ஸை எடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து நேச்சுரல் டெத் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய அனிமல்ஸ் இறந்து போச்சு அப்படின்னா அதை வந்து புதைக்கவோ எரிக்கவோ கூடாது அப்படின்ற ஒரு சர்க்குலேஷனை வந்து ஏப்ரல் மாதம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போது அதுபடி இந்த யானையை வந்து எரிக்கவும் இல்லை புதைக்கவும் இல்லை அப்படியே இறுதி சடங்குகள்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து டைகர்ஸ்க்கு மட்டும் பொருந்தாது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கர்நாடகா கவர்மெண்ட் லான்ச்சஸ் ஃப்ரூட்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ஃபார் ஃபார்மர்ஸ் ஸ்கீம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஃபார்மர் வந்து அவங்களுடைய ஸ்கீம்ஸை எல்லாம் ஒரே இடத்துல அப்ளை பண்ணுறது சர்டிஃபிகேட் ஆத்தென்டிகேஷன் இதெல்லாமே ஒரே இடத்துல பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக கர்நாடகா கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எந்த மாதிரியானது அப்படின்னா பிஎம் கிஷான் ரிலேட்டடான ஏதாவது டாக்குமெண்டேஷன் இருக்குது இருக்குது அப்படின்னா அது அதுக்கப்புறமா மினிமம் சப்போர்ட்டிங் ப்ரைஸ் ரிலேட்டடான பேமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இந்த ஃப்ரூட்ஸ் சாஃப்ட்வேர் மூலமாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸ்கீம்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க கர்நாடகா பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பி எஸ் பட்டீல் ஸ்வான் இன் ஆஸ் கர்நாடகா லோக்யுக்தா கர்நாடகாவினுடைய லோக்யுக்தாவா பி எஸ் பட்டீலை இப்போ அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து உப்ப லோக்யுக்தாவாக தான் இருந்திருக்கார் இவ்வளோ நாள் இப்போ லோக்யுக்தாவாக எலிவேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லோக்யுக்தா அப்படின்னா வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் கரப்ஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது ரிலேட்டடான கேஸை இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அதுக்கு தண்டனை கொடுக்குறவங்க தான் லோக்யுக்தா மாநிலங்கள் லெவலில் இருக்கிறவங்க லோக்யுக்தா இதே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவலில் இருந்ததுன்னா லோக்பால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய ஹெட்டாக தான் இப்போது பிஎஸ் பட்டியல் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜனவரியில் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த லோக்யுக்தா அவங்களுடைய டெனியூர் எண்ட் ஆச்சு விஸ்வநாத் ஷெட்டி அவங்களுடைய டெனியூர் எண்ட் ஆச்சு என்னானதுக்கு அப்புறமா இப்போ இவங்களை தான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் எனர்ஜி சிஎஸ்சி அண்டு அதானி குரூப் அக்ரீடு டு இன்வெஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் இன் க்ரீன் ஹைட்ரஜன் க்ரீன் ஹைட்ரஜன் நம்ம தயாரிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக டோட்டல் எனர்ஜிஸும் அதானியும் சேர்ந்து ஃபிஃப்டி பில்லியனை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க தெலங்கானாவில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ அவ்வளோதான் இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது ஒரு ஜாயின் வெஞ்சர் மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உருவாக்கி
எப்போ வேணாலும் லோன் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டியை வாட்ஸ்அப்பில் கொடுக்குறாங்க கேஷ் இ அப்படின்றவங்க ஹாய் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போட்டோம் அப்படின்னா அதுவே நம்ம கூட சேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் நம்ம கொடு என்னென்ன வேணும் அப்படின்றத நேமு நம்ம அந்த மாதிரி பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் அது கேட்கும் கேட்டு நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட நம்மளுக்கு வந்து லோன் சாங்ஷன் ஆகிரும் நம்ம அப்ளிகேஷன் கூட ஃபில் பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க அது கேட்குற டீட்டெயில்ஸை நம்ம மெசேஜாக நம்ம டைப் பண்ணி அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அதுவே வந்து ஃபார்ம் கூட ஃபில் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா ஈஸியாக நம்ம வாங்கிக்கலாம் கேஷ் இ மூ மூலமாக வாட்ஸ்அப்லேயே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லோன்ஸை நெக்ஸ்ட்டு பாரத் எஃப்ஐஹெச் ரிசீவ்ஸ் செபீஸ் அப்ரூவல் ஃபார் தி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரூரு பப்ளிக் ஆஃபரிங்னு சொல்கிறாங்க இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க எஃப் பாரத் எஃப்ஐஹெச் அப்படின்றவங்க பாரத் எஃப்ஐஹெச் யாருனா எஃப்ஐஹெச் மொபைல்னுடைய ஒரு சப்சீடரி எஃப்ஐஹெச் யார் அப்படின்னா வந்து ஃபோக்ஸ்கான் டெக்னாலஜிஸ்னுடைய ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் அவங்களுடைய சப்சீடரி தான் எஃப்ஐஹெச் மொபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இவங்க வந்து ஐயாயிரம் கோடி இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் வந்து இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க இந்த இதை வந்து ரெண்டாக பிரித்து கொடுக்குறாங்க ஒன்று வந்து ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ இன்னொன்று வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வச்சுருக்கிற ஷேர்ஸை வந்து கொடுக்க போகிறாங்க அது யார் அப்படின்னா வண்டர்ஃபுல் ஸ்டார்ஸு ப வச்சுருக்கிற ஷேர்ஸை விற்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாதி பாதியாக இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷு ஷேர்ஸில் ரைஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபண்டை வந்து இதனுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் லான்ச்சஸ் அக்னிபாத் மிலிட்ரி ரெக்ரூட்மெண்ட் ஸ்கீம் அக்னிபாத் அப்படின்ற ஒரு மிலிட்ரி ரெக்ரூட்மெண்ட் ஸ்கீம் கவர்மெண்ட் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க இது என்னென்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் நம்ம வந்து நாட்டுக்காக சேவை பண்ணலாம் நாலு வருஷம் மட்டும்தான் நம்ம அங்கே ஒர்க் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து நம்மளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸஸ் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பீப்புளை மட்டும் அடுத்த ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான கான்ட்ராக்டு சைன் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நாலு வருஷம் டென் இயர் முடிஞ்சதையும் அவங்க அனுப்பிச்சுட்ருவாங்க இது இதுக்கு முன்னாடி ஆர்மி ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படி ன்றது வந்து ரெஜிமெண்ட் வைஸ் நடக்கும் இப்போ ஓப்பன் ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ண ப பண்ணப்படுறவங்கள எங்கே வேணால் போஸ்டிங்லாம் போடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மிலிட்ரி அஃபேர்ஸ் தான் இதை பண்ணுறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்கப்பா அவ்வளோதான் இது இதில் வந்து முப்பதாயிரத்துலேருந்து நாற்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் சேலரி கிடைக்கும் இது வந்து கவர்மெண்ட்டினுடைய பென்ஷன் பேர்டனை குறைக்கிறதுக்காக தான் முக்கியமாக இந்த மாதிரி கொண்டு வர்றதாக சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஏபிஇடிஏ ஆர்கனைசர்ஸ் எயிட் டே லாங் மேங்கோ ஃபெஸ்டிவல் இன் பஹ்ரைன் பஹ்ரைனில் வந்து மேங்கோ ஃபெஸ்டிவல் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம இந்தியன் மேங்கோஸ் வந்து எட்டு டே மேங்கோ ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க கிங்டம் ஆஃப் பஹ்ரைனில் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முப்பத்தி நாலு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மேங்கோஸ் கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க எங்கெங்கே இருந்து அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால் பீகார் கர் ஜார்க்கெண்டு உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் ஒடிசாலேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவ்வளோதான் இது நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டை நம்ம கிட்டேருந்து வாங்கக்கூடிய இம்போர்ட்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா நம்ம நாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுற அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து இப்போ இந்த எக்ஸ்போ மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைவேட் ட்ரைன் சர்வீஸ் அண்டர் பாரத் கௌரவ் ஸ்கீம் ஃப்ளாக் ஆஃப் பாரத் கௌரவ் ஸ்கீம் அப்படின்றத நம்ம ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நவம்பரில் பார்த்துருப்போம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீம் பேஸ்டு ட்ரைன்ஸ் தான் இது ப்ரைவேட்டாக இயங்கும் டூரிஸ்ட் பிளேஸஸ்ஸு க கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸு இது எல்லாம் விசிட் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக மட்டுமே இந்த ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும் இப்போ முதல் ட்ரெயின் வந்து பாரத் கௌரவுக்கு கீழே கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஸ்ரீ ஷீரடி வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சவுதன் ரயில்வே தான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஜோன் ஒரு ப்ரைவேட் ட்ரெயினை வந்து ஃப்ளாக் ஆஃப் பண்ணி லான்ச் பண்ணி அனுப்பிச்சு விடுறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இது இயக்குறவங்க யார் அப்படின்னா சவுத் ஸ்டார் ரயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கேரளா டாப்ஸ் இந்தி நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் சர்வீஸ் டெலிவரி அசஸ்மெண்ட் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேரளா வந்து நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸு ரேங்கிங் மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் கேரளா ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கேட்டகரி ஏ அதாவது குரூப் ஏ ஸ்டேட்ஸில் கேரளா ஃபஸ்ட் பொசிஷன்லேயும் தமிழ்நாடு அண்ட் பஞ்சாப் வந்து அடுத்தடுத்த
சாரி டபிள்யூஏ சாரி விஏ டபிள்யூடி அண்டு சோலார் ஃபோட்டோ வோல்டிக் சிஸ்டம்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஹைப்ரிட் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நியூஸில் ஜ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் யாரோ பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்துருந்துருப்போம் அதே மாதிரி இப்போது ரவுண்ட் தி கிளாக் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் வந்து நம்ம கரண்ட் தயாரிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போது எலக் சோலாரையும் காற்றுலேருந்து விண்டுலேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டையும் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி ஹைப்ரிட்டாக உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ டே டைமில் சோலார் பேனல்லேருந்து இது வந்து கரண்ட் தயாரிக்கும் நைட் டைமில் வந்து காற்றுலேருந்து கரண்ட் தயாரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஹைப்ரிட்டு வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் விண்ட் டர்பைன் அண்டு சோலார் ஃபோட்டோ வோல்டிக் ஹைப்ரிட் அப்படின்றத வந்து கொண்டு வரவங்க யாருன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற முதல் ஏர்போர்ட் யார் அப்படின்னா மும்பை ஏர்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மும்பையில் இருக்கக்கூடிய சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவ்வளோதான் பண்ணுறவங்க யாருனா விண்ட் ஸ்ட்ரீம் எனர்ஜி டெக்னாலஜிஸ் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க தான் டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கேபினட் அப்ரூவ்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ க்ரீன்ஃபீல்டு ஏர்போர்ட் தொலேரா அகமதாபாத் அகமதாபாத்தில் தொலேரா பிளேஸில் வந்து ஒரு க்ரீன்ஃபீல்டு ஏர்போர்ட்டு கட்ட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்காக ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அஞ்சு கோடி ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க வித்தின் ஃபார்ட்டி எயிட் மந்த்ஸில் இது வந்து கட் கட்டி முடிச்சிருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க க்ரீன்ஃபீல்டு ஏர்போர்ட் அப்படின்னா அங்கே வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் எதுவுமே நடந்திருக்காது இல்லை ஆல்ரெடி வந்து அங்கே பில்டிங்ஸ் எதுவுமே இருக்காது இல்லைனா இருக்கிற ஏதாவது ஏர்போர்ட்டையோ ஏதாவது இடிச்சுட்டு புதுசாக அந்த அதே இடத்துல கட்டுறாங்களா அப்படின்னா இல்லை க்ரீன்ஃபீல்டு அப்படின்னா எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஏர்போர்ட்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்க இருக்கிற மாதிரியான ஏரியாஸில் கட்டுறது தான் க்ரீன்ஃபீல்டு ஏர்போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது யார் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா துலேரா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டு கம்பெனி லிமிடெட் அவங்க ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் கம்பெனி யார் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் குஜராத் அண்ட் நேஷனல் இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார் டெவலப்மெண்ட்டு அண்ட் இம்ப்ளிமேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ட்ரஸ்ட் இவங்க இவங்களுடைய ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் கம்பெனி தான் தொலேரா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் கம்பெனி அவங்க தான் இந்த ஒரு க்ரீன்ஃபீல்டு ஏர்போர்ட்டை பில்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஃபேமிலி ரெமிடன்ஸஸ் சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் ஜூன் சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் ஜூன் அன்றைக்கி ஃபேமிலி ரெமிடன்ஸஸ்க்கான டே அப்சர்வ் பண்ணுறோம் மைக்ரேட் ஒர்க்கர்ஸ் வெளியே போய் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியனுக்கு மேலே மைக்ரேட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து வெளியே போய் சம்பாரித்து நம்ம நாட்டுக்காகவும் சரி நம்ம அவங்க ஃபேமிலிக்காகவும் சரி ரெமிடன்ஸஸ் வந்து அனுப்பிச்சிட்ருக்காங்க அப்படின்றதுனால அவங்களையெல்லாம் ஹானர் பண்ணணும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு டேவாக அப்சர்வ் பண்ணுறதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் இயர் என்ன தீம் வச்சுருந்தாங்களோ அதே தீம் தான் இந்த வருஷத்துக்கு வச்சுருக்காங்க என்னென்னா ரெமிடன்ஸஸ் ரெக்கவரி அண்டு ரசீலியன்ஸ் த்ரோ டிஜிட்டல் அண்டு ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் இந்த டே வந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீனில் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக அப்சர்வும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்பிஐ அப்பாயிண்டட் அனந்த் மஹேந்திரா அண்ட் வேணு ஸ்ரீனிவாசன் டு ஆர்பிஐ போர்டு ஆர்பிஐ போர்டில் பார்ட் டைம் நான் அஃபீஷியல் டிரெக்டர்ஸ் தான் நாலு பேரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதே மாதிரி அஃபீஷியல் மெம் மொத்தமாக வந்து பத்து பேர் இருப்பாங்க பார்ட் டைம் நான் அஃபீஷியல் டிரெக்டர்ஸ் அதில் நாலு பேர் வந்து ப்ரைவேட்டாக செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரெண்டு பேர் வந்து கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸாக இருப்பாங்க அண்ட் அலைஞ்சு இருக்கக்கூடிய நாலு பேர் வந்து ஆர்பிஐக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன லோக்கல் போர்டில் மெம்பராக இருக்கிறவங்க வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக பத்து பேர் நான் அஃபி பார்ட் டைம் நான் அஃபீஷியல் டிரெக்டர்ஸாக இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதில் தான் இப்போ அனந்த் மஹேந்திரா அவங்களையும் டிவிஎஸ்னுடைய முன்னாள் சேர்மனாக இருந்த வேணு ஸ்ரீனிவாசன் அப்புறமா பங்கஜ் ராமன் பாய் பட்டேல் ஜைடஸ் லைஃப் சயின்ஸ் சேர்மன் அண்டு ரவீந்திர துலாக்கியா ஐஏஎம் அகமதாபாத்தினுடைய எக்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி இவங்களையெல்லாம் இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுடைய டெனியூர் வந்து நாலு வருஷத்துக்கு போட்டிருக்காங்க ஜூன் ஃபோர்டீன்லேருந்து இது ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அராத்தி பிரபாகர் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் தி சீனியர் சாரி சயின்ஸ் அட்வைசர் டு யுஎஸ் பிரசிடென்ட்டு ஜோ பிடன் ஜோ பிடனுக்கான ஒரு சயின்ஸ் அட்வைசராக ஆரத்தி பிரபாகரை போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் விமன் அண்டு ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஆஃப் கலராக போட்டிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா இப்போது சைனாக்கும் யுஎஸ்க்கும் வந்து
ஃபோர்த் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அஃபர்டபிள் டேலண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் நிறைய கேட்டகரியாக எல்லாம் பிரிக்கிறாங்க அதில் அஃபர்டபிள் டேலண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏஷியாவில் நாலாவது இடத்துல கேரளா இருக்குது அண்ட் வந்து பெஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டம் இருக்கிற மாநிலம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா கேரளா தான் இருக்காங்க ஏஷியாலேயே இது தான் டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து தனித்தனியாகவும் சொல்கிறாங்க டெக்னாலஜி ரிலேட்டடான ஸ்டார்ட்அப்ஸு அந்த மாதிரியும் பிரிக்கும்போது அதை யார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டீல் ரூம் டாட் கோ அவங்க ஃபார் லண்டன் அண்டு பார்ட்னர்ஸ் லண்டன்ஸ் பிஸ்னஸ் க்ரோத் ஏஜென்சி அவங்க தான் தனித்தனியாக ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஓவரால் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணவங்க ஜெனோம் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து ஓவராலாக ஸ்டார்ட் அப்புக்கான எந்த எந்த மாநிலம் வந்து ஸ்டார்ட் அப்பில் ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் டாப்பில் இருக்காங்க அப்படின்றத வச்சு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அவ்வளோதான் பெங்களூரு ஹாஸ் பீன் மூவ்டு அப் டு நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டார்ட் அப் ரேங்கிங்கில் பார்த்துட்டோம்னா பெங்களூரு வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க முன்னேறி இருக்குது ஒரு பொசிஷன் முன்னேறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி தேர்ட் பொசிஷனில் இருந்தாங்க இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் பொசிஷன்ஸ்க்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க டெல்லியும் வந்து லெவன் பிளேசஸ் மூவ் ஆகி டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு வந்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி மும்பையும் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்த்து பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க அதாவது இந்த மூணு மாநிலங்களும் இந்த மூணு பிளேஸஸும் வந்து டாப் ஃபார்ட்டிக்குள்ளே வராங்க அப்படின்றதையும் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ அவ்வளோதான் பெங்களூரு ஸ்டெக் ஓகே எக்கோ சிஸ்டம் வேல்யூ ஈஸ் அட் ஒன் நாட் ஃபைவ் பில்லியன் விச் இஸ் ஹையர் தேன் தேட் ஆஃப் சிங்கப்பூர் அட் எயிட்டி நைன் பில்லியன் டாலர்ஸ் அண்ட் டோக்கியோ அட் சிக்ஸ்டி டூ பில்லியன் டாலர்ஸ் சிங்கப்பூர் டோக்கியோவை விட நம்ம வந்து டெக்கோ டெக் எக்கோ சிஸ்டமில் எக்கோ சிஸ்டம் வேல்யூவில் அதிகமாக இருக்குது நம்ம பெங்களூரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து சிலிகான் வேலி ஃபாலோட் பை நியூயார்க் சிட்டி லண்டன் போஸ்டான் அண்டு பீஜிங் எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் டாப் ஃபைவ்ல இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அண்டு ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் டாட் விசி சயின்ஸ் எம்ஓயு டு கொலாபரேட் ஆன் ஸ்டார்ட் அப் சப்போர்ட் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கும் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பிசியும் ஜாயின் ஆன் பண்ணுறாங்க ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பிசி வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் அப்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க தான் இப்போது ஹெச் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பிசி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்கிற ஸ்டார்ட் அப்புக்கு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் வந்து இப்போது ஃபண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஃபண்டு கொடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பேர் என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் அப் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பிரிக்ஸ் பார்ட் என்ஐஆர் இனோவேஷன் சென்டர் சயின்ஸ் எம்ஓயு வித் பிரிக்ஸ் பேங்க்னு சொல்கிறாங்க பிரிக்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஆன் நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் பார்ட் என்ஐஆர் அப்படின்றது இனோவேஷன் சென்டர் இவங்க பிரிக்ஸ் நேஷன்ஸ் கூட பிரிக்ஸ் கூட இப்போ ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது பிரிக்ஸ் நேஷன்ஸ்க்கான ஒரு பெனிஃபிட்டாக தான் இருக்க போகுது டெவலப்மெண்ட்டுக்காக இந்த ஒரு எம்ஓயு வந்து காமன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிரிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ்க்காக தான் இந்த ஒரு எம்ஓயு வந்து சைன் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ அவ்வளோதான் பிரிக்ஸ்னா பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா அண்டு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இது வந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீனில் பிரிக்ஸ் உருவாகுது டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டியில் இந்த பிரிக்ஸ் பார்ட் என்ஐஆர் அப்படின்றவங்க உருவாகிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸும் சைனாவில் தான் இருக்குது ஜியாமன் அப்படின்ற பிளேஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ஸ்பைக்டு டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இன் மே ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூனு சொல்கிறாங்க ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து நம்ம ரீட்டெயில் இன்ஃப்ளேஷன் குறைஞ்சிச்சு ஆனால் ஹோல்சேல் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து அதிகரிச்சிருக்குது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அதிகரிச்சிருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் தான் கடைசியாக இந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹை அப்படின்னா இப்போ தான் வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ப்ரீவியஸ் மந்த் பார்த்துட்டோம்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் இது ஜனவரியில் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இருந்துச்சு அண்ட் ஃபிப்ரவரியில் தேர்ட்டீன் பாயிண்டில் ஒன் ஒன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் மார்ச்சில் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஏப்ரலில் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்குது நெக்ஸ்ட்டு லிங்க்டு இன் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் வித் யுஎன் விமன் டு கிரியேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபார் விமன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக லிங்க்டு இன் வந்து விமன் யுஎன் விமன் கூட ஜாயின் இன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் ஃபைவ் லேக் டாலர்ஸை வந
எட்டாவது குளோபல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் யங் பார்லிமெண்டரியன்ஸ்க்கான ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடந்திருக்குது எட்டாவது எடிஷன் இது இதில் இந்தியாவிலேருந்து நாகாலாண்டினுடைய ஃபர்ஸ்ட் விமன் எம்பி வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து பங்கோன் கோன்யாக் அப்படின்றவங்க தான் இந்தியா சார்பாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு இரநூறு பேர்கிட்ட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அப்பா அவ்வளோதான் இது யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்டர் பார்லிமெண்ட்ரி யூனியன் அவங்க தான் இதை பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து ஜெனிவா ஸ்விட்சர்லாண்டில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு கூகுள் அனாவன்சஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஆக்சலரேட்டர் ப்ரோக்ராம் ஃபார் தி விமன் ஃபவுண்டர்ஸ் இப்போது ஸ்டார்ட் அப் வந்து விமன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைனா ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் வந்து விமன் கோ ஃபவுண்டராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரி தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆக்சலேட்டர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க இனிஷியலாக வந்து இருபது விமன் ஃபவுண்டர்டு ஸ்டார்ட் அப்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மென்டாஷிப் அரவுண்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் ஆண்ட்ராய்டு வெப் ப்ராடக்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்டு க்ரோத் ரிலேட்டடான ட்ரைனிங் வந்து கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வேர்ல்டு டே டு காம்பேக்ட் டெசர்டிஃபிகேஷன் அண்டு ட்ராட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டெசர்டிஃபிகேஷன் அண்டு ட்ராட்டை நம்ம காம்பேக்ட் த தடுக்கணும் அது எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றின ஒரு அவேர்னஸஸ் கொடுக்கறதுக்கான டே வந்து நம்ம செவன்டீன்த் ஆஃப் ஜூன் அன்றைக்கி அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்னென்னா ரைசிங் அப் ஃப்ரம் ட்ராட் டு கெதர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன் யுனைட் நேஷன்ஸ் கன்வென்ஷன் டு காம்பேக்ட் டெசர்டிஃபிகேஷன் என்னுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மேட்ரிட ஸ்பெயினில் இருக்குது அவங்க தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் இதை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சுலேருந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் டொராண்டோ மெக்சிகோ சிட்டி நேம்டு ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் டுவெண்ட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நடக்க போகிற விஃப் ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் ஹோஸ்ட் யாருன்னா மூணு கண்ட்ரி சொல்கிறாங்க கனடா மெக்சிகோ அண்டு யுஎஸ் மெக்சிகோவில் வந்து ஆல்ரெடி ரெண்டு வாட்டி ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் யுஎஸ்லேயும் ஒரு வாட்டி நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் பட் கனடாவில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமாக நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொத்தம் பதினாறு சிட்டிஸில் நடக்க போகுது இதோடைய இனிஷியல் ஈவெண்ட் ஸ்டார்டிங் ஈவெண்ட் எண்டிங் ஈவெண்ட் எல்லாம் எங்கே நடக்கும் அப்படின்றத வந்து இன்னும் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நடக்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடக்கிறது வந்து கத்தால் நடக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துருந்துருப்போம் இதில் முப்பத்தி ரெண்டு டீம்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நடக்க போகிறதுல ஃபஸ்ட் டைமாக நாற்பத்தி எட்டு டீம்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் டைமாக மூணு இடங்களில் நடக்கிறதும் அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜியோஸ் பிரசிடென்ட் பிரமோத் மிட்டல் அப்பாயிண்டட் அஸ் தி சேர்பர்சன் ஆஃப் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆஃப் செல்லுலார் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா இப்போ இவர் வந்து ஜியோவில் ஜியோவினோட பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறவர் தான் பிரமோத் மிட்டல் அவர் இதுக்கு முன்னாடி சிஓஐ சிஓஏஐயில் வைஸ் சேர்பர்சனாக இருந்தார் இப்போது அவரை சேர்பர்சனாக எலிவேட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இவருடைய பொசிஷனுக்கு அதாவது வைஸ் சேர்லேருந்து சேர் ஆனார் ஸோ வைஸ் சேர் பொசிஷனுக்கு பி பாலாஜி அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இவங்க ஓடாஃபோன் ஐடியாவில் சீஃப் ரெகுலேட்டரி அண்டு கார்பரேட் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காருன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் கிளியர்ஸ் தி அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் நியூ ஜஸ்டிஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இன் சிக்ஸ் ஹைகோர்ட்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் ஹைகோர்ட்ஸினுடைய நியூ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி மேலே வந்து இதுக்கான கமிட்டி அமைச்சு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ வந்து அப்ரூவல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆறில் அஞ்சு பேர் வந்து எலிவேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒருத்தவங்களை மட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க யாருன்னா தெலங்கானா சீஃப் ஜஸ்டிஸான சதீஷ் சந்திர சர்மா வில் பி அப்பாயிண்டட் டு டெல்லி ஹைகோர்ட்டு அதே மாதிரி இது மட்டும்தான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்றபடி ஜட்ஜாக இருந்தவங்கள சீஃப் ஜஸ்டிஸாக எலிவேட் பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சு பேருமே அப்படி தான் ஆனால் வேறு வேறு ஹைகோர்ட் யாருமே அவங்க ஹைகோர்ட்டில் இப்போது இப்போ வந்து உத்தர உத்தரகாண்டு
பியான் அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஈக்வெட்டா ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் லான்ச்சஸ் இன்க்ளூசிவ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் கிட்ஸு கிட்ஸுக்கான ஒரு இன்க்ளூசிவ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டு ஃபினான் ஈக்வெட்டா ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து என்ஜாய் அப்படின்னு வச்சுருக்கிறாங்க இது வந்து ஜூன் நைன்டீன் அன்னைக்கு இந்த ஸ்கீமை வந்து லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஜூன் நைன்டீன் அன்னைக்கு ஃபாதர்ஸ் டே அப்படின்றதுனாலன்னு சொல்கிறாங்க ஜீரோலேருந்து எட் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்க இந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஏழு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க ஃபைவ் லேக்லேருந்து டூ குரோர் வரைக்கும் நம்ம இதில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தால் தௌசண்ட் ருபீஸு ரெக்கரிங் டெபாசிட்டாக இருந்தால் மந்த்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்டு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டாக இருந்தால் அட்லீஸ்ட் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்ம இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அண்டு அண்டு வந்து பத்து வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பர்சனலைஸ்டு டெபிட் கார்டும் கொடுக்குறாங்க அண்ட் லிமிட்டட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் அலோவ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்பி லிஃப்ட்டு பிஸ்னஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இம்போஸ்ட் ஓன்லி மாஸ்டர் கார்ட் மாஸ்டர் கார்ட் மேலே இவங்க ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டிருந்தாங்க புதிய கஸ்டமரை வந்து இவங்க எடுக்கக்கூடாது ஆன்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன் இவங்க மேலே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டாங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டீனில் ஆர்பிஐ வந்து ஒரு சர்க்குலேஷன் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பேமெண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் எல்லாருமே வந்து கஸ்டமர்ஸுடைய டேட்டாவை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டமில் மட்டும்தான் சேவ் பண்ணணும் வெளிநாட்டில் பண்ணக்கூடாது அவங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லையோ எங்கேயுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அந்த அதை வந்து விதி மீறியிருந்தாங்க அப்படின்றதுனால தான் இவங்களை பேன் பண்ணியிருந்தாங்க இவங்க மட்டும் இல்லாமல் தினாஸ் க தினாஸ் கிளப் அண்டு அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸையும் வந்து பேன் பண்ணியிருந்தாங்க தினாஸ் கிளப் மேலே இருந்த தடையை வந்து லாஸ்ட் இயர் நவம்பரில் ரிமூவ் பண்ணாங்க மா அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் மேலே இன்னும் தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது போன வருஷம் ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் இவங்க மேலே இந்த பேன் அப்படின்றது போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாஸ்டர் கார்டு வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட்டு கிரெடிட் கார்டு இஷ்யூவராக இருக்காங்க இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு விசா இருக்காங்க செகண்ட் மாஸ்டர் கார்டு அண்ட் தேர்ட் பொசிஷனில் ரூபே இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாடு பிகமிங் தி லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட் இன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் லோன் மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் லோன் வந்து அதிகமாக கொடுத்த மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது இடத்துல பீகார் இருக்காங்க மூணாவது இடத்துல வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி மொதல் இடத்துல தான் வெஸ்ட் பெங்கால் இருந்தது அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தான் இப்போது தமிழ்நாடு வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓவராலாக மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் லோன் அப்படின்றது டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் வந்து கொடுத்துருந்துருக்குறாங்க மொத்தமாக இருக்குது மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் லோனு அதில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ட்ரில்லியன் அளவுக்கு அதாவது இது வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ட்ரில்லியனில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ட்ரில்லியன் வந்து பன்னெண்டு பேங்க் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸே இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க மொத்தமாக நாற்பது பர்சன்டேஜ் அதுவே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒன் ட்ரில்லியனை வந்து என்பிஎஃப்சிஸ் அண்டு மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க பேலன்ஸ் இருக்கிறதான் ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பா ப்ரீவியஸ் இயர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் வந்து மைக்ரோ ஃபினான்ஸு மொத்தமாக ஓவராலாக பார்க்கும்போது பத்து சதவிகிதம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க கனரா ஹெச்எஸ்பிசி ஓபிசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ரீபிராண்டட் அஸ் கனரா ஹெச்எஸ்பிசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஓபிசி வந்து வெளியே போனதுனால ஓரியன்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து வெளியே போனதுனால இப்போது நேமை வந்து ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க கனரா ஹெச்எஸ்பிசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் என்று மட்டும் வச்சுருக்காங்க வச்சதோடு ரீபிராண்ட் பண்ணினதுனால அதை கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு கேம்பெயினும் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போது ஓரியன்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸினுடைய இன்சூரன்ஸை வந்து பிஎன்பி தான் அக்வயர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இப்போ பிஎன்பி வந்து இதுலேருந்து வெளியே போனதுனால அவங்க அவங்க அக்வயர் பண்ணின ஓ ஓரியன்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்னுடைய நேமும் வந்து வெளியே போயிடும் ரொம்பவும் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பிஎன்பி வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் வச்சுருந்துருக்காங்க அதே எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் கனரா பேங்க் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஹெச்எஸ்பிசி வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இஸ்ரேல் ஹரியானா கவர்மெண்ட் ஜாயின் சைன் ஜாயிண்ட் டிக்ளரேஷன் ஒன்லி வாட்டர
வீட்டுக்கு தண்ணி கனெக்ஷன் கிடச்சிருக்கும் இல்லையா வீட்டுக்கு இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ட் பைப் தண்ணி கனெக்ஷன் கிடச்சிருக்கும் இல்லையா அதை வந்து அதில் மீட்டர் மாட்டியிருப்பாங்க அந்த மீட்டரில் ஒரு புதுசாக ஒரு டிவைஸை மாட்டி அந்த டிவைஸ் வந்து எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் தண்ணியாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத டே டேரெக்டாக வந்து டிஜிட்டலாக ஒரு ஆன்போர்ட் ஒரு டேஷ்போர்டில் வந்து இவங்க என்ட்ரி ஆகிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் டேட்டாஸ் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முக்கியமாக இது பண்ணுறதுக்கான காரணம் வாட்டரை கன்சர்வ் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக அதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னா இவ்வளோ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்ஆக்டிவாக இருக்கிற வாட்டர் கனெக்ஷனை கட் பண்ணுறது அண்ட் வந்து இல்லீகலாக இருக்கிற வாட்டர் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுறது அதெல்லாம் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக அசஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு டிவைஸை செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்கீமுக்கு பேர் சுஜல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஹரியானா கவர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்த நியூஸஸ்க்கான குவிஸ் வந்து த்ரீ பிஎம் சாரோட ஸ்பெஷல் செஷனில் இருக்கும் அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கிளிக் பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க கிளாஸ்க்கு முன்னாடி நோட்டிஃபிகே